大家好，欢迎来到听书学识。大家对充分发挥自己的大脑充满信心吗？对于这个问题，我相信可以自信地说，我对自己的大脑充满信心。我总是能够充分利用我的大脑。能够这样自信地回答这个问题的人应该不多吧？许多人可能会觉得，像人工智能等新事物或机制很难理解，或者读过的书籍或文章内容很快就忘记了。或者经常性的健忘，也有人可能认为智力问题是遗传的。然而，在未能充分利用大脑的情况下，这样的想法实在是太可惜了。因为头脑不好，所以做什么都是徒劳的，记忆力会随着年龄增长而衰退，背诵很痛苦、很辛苦，这些都是错误的观念。作者指出，重要的不是您的智商有多高，而是您是否能够有效地运用您的大脑。善用大脑，解决这些问题也就能游刃有余了。只要掌握了正确的方法，无论从几岁开始，我们都有可能成为聪明的人，生活将会变得越来越好转。通过这本书，我们能了解如何有效利用大脑，释放潜力，过上更好的生活。今天我将为您解读小田全红先生所著的《聪明人的大脑使用方法》。小田先生毕业于东京大学法学部。后来深入学习了经营大师松下幸之助的人类学，总结出了正确的大脑活用方法、活跃方法，并在实业和教育领域取得了卓越成就。有些人或许会觉得，小田先生毕业于东京大学法学部，智商过高，难以相提并论，参考意义不大。但实际上，小田先生高中时期成绩非常糟糕，甚至差一点上不了大学。在这种困境下，他参考了与记忆力相关的书籍，彻底改变了学习方式，成绩大幅提升，最终成功进入东京大学法学部。通过这段经历，小田先生认识到，只要改变学习方法，就能提升大脑力量。于是开发了提升大脑力量的程序——活跃方法。再次强调视频开头的问题：您对充分发挥自己的大脑有多少信心呢？但对这个问题缺乏信心的人，可能是因为在学生时代，无论怎么努力学习都无法理解，或者讨厌学习，无法考上理想的学校等等。基于自己学生时代不愉快的经历，就判断自己的智商高低。然而，在学生时代，我们虽然被告知要努力学习，但具体怎么记住知识，并没有得到教导。我认为，我们在不知道正确方法的情况下。只靠拼命努力学习，结果是以错误的方法学习成为了常态。长大后也会继续使用这种错误的大脑运用方法。从这样的过去经历中，就会误认为自己智商低下。这种误解有很多弊端，比如认为自己智商低下，就会在面对挑战时立刻感到无法胜任，导致更加不顺利。从一开始就觉得自己智商低下。甚至连挑战都不会去尝试。然而，从大脑力量的角度来看，作者认为人与人之间的差别并不大。换句话说，认为自己智商低下只是错误的观念。智商的高低取决于是否知道正确的大脑运用方法，以及是否能正确引导自己的心向目标。掌握了正确的思维方式和技巧，无论谁都可以充分发挥大脑的力量。让我们一起打破学生时代培养的错误观念，认为自己智商低下的想法吧。今天的视频中，我将重点解释我认为在本书中特别重要的内容，包括以下内容：一、一些常见的大脑常识错误；二、在人工智能时代下，记忆力的超重要性；三、集中注意力将改变人生。让我们首先从一些常见的大脑常识错误开始解释吧。世界上存在许多关于大脑的常识，但其中充满了错误。首先，让我们一起来纠正一些关于大脑的误解。也许您曾听说过，人类的大脑能力受到遗传基因的限制。虽然遗传基因确实对大脑有一定影响，但作者通过向许多学员传授大脑运用方法，看到了许多学员在短时间内取得了飞跃式的进步。因此，作者认为大脑的能力并非完全取决于遗传。虽然最初记忆力强和弱的人存在差异，
，但通过学习正确的大脑运用方法，原本记忆力差的人也能够与天生记忆力强的人一样优秀。庆应艺术大学教授安藤寿康是行为遗传学的先驱，他指出，认为父母的特征完全会被遗传给孩子是一种常见的误解。当遗传与环境相结合时，才能展现出才能。因此，通过正确的大脑运用方法。每个人都有可能改变自己的大脑能力，所以认为我们家族的人智商低下或我本来智商就低都是大错特错的观念。首先要记住的一点是，除了人们普遍认为大脑能力是由遗传决定的常识外，还存在一些关于大脑的错误观念，其中之一是随着年龄增长，记忆力会衰退。许多人可能都有这样的经历，感觉记不住事情，遗忘也变得越来越频繁。但是研究表明，无论是老年人还是孩子，他们忘掉事情的次数几乎没有太大差别，只是因为孩子的大脑本来存储的信息较少，所以看起来不容易忘记。记忆力下降通常是由于睡眠不足、日常压力或不良生活习惯引起的。只要改正这些问题，我们的大脑就能恢复活力。另外，年龄并不是限制大脑锻炼或提升记忆力的因素。无论年纪多大，我们都可以锻炼大脑。脑细胞的活跃并不受年龄限制，这一点必须记住。请不要因为年纪增长就放弃对大脑的锻炼。如果大脑长时间得不到锻炼，它的能力就会逐渐衰退。无论年龄大小，都应该保持头脑的活跃。人类大脑有着记录各种信息的能力。随着大脑中信息量的增加，我们可以记住更多事情。记忆力也会随之提高。经验丰富、知识丰富的人往往更容易记住事情。有人认为大脑的记忆容量是有限的，这也是错误的观念。相反，越多的使用大脑去记忆，我们的记忆力就会变得更好。很多人对大脑存在一种误解，即认为记忆困难和不喜欢背诵意味着自己智力低下。但总结来说，这种观念只是一种误解。因此，我希望能在这里给大家更清晰的解释，为什么呢？因为对于记忆困难和不喜欢背诵的人来说，他们认为自己智商低下，这种观念会限制他们发挥原有的潜力。首先，我们需要明白的是，在我们学习事物时，对其是否感兴趣是非常重要的。大家可能都有这样的经历，对自己感兴趣的事情能够轻松的深入了解。但是对于不感兴趣的事物，无论如何努力都难以记住，因为大脑会尽量避免不愉快的事情，不会记住那些令人不感兴趣的内容。学生时代无法记住历史、化学或生物的人，很可能只是对这些领域不感兴趣。因此，在学习或记忆任何事物时，通过愉快的方式进行学习是非常重要的。如果被过去学习困难的经历所束缚，认为自己智商低下或记忆力不好的人，其实只是对学习没有兴趣而已。请一定要解开把自己限制在智商低下或记忆力差这种诅咒中的观念，从而打开更广阔的可能性。接下来，我们谈一下在人工智能时代下，记忆力的超重要性。观看这个视频的人都想变得更聪明，更能利用大脑，并更轻松的生活。通常人们会认为成绩优异。拥有多种资格意味着智力强大，但真正的智力强大意味着能够在意志的驱使下充分发挥和利用自己的潜力。这建立在记忆力、集中力和自我管理等基础上。或许有人会质疑：记忆力有这么重要吗？现在有手机和谷歌可以搜索一切。然而，记忆力仍然至关重要，因为它与集中力和自我管理密切相关。这是发挥智力的基础。一般来说，我们经常看到，即使被认为是专家的人，也会说：“现在有手机了，所以不必记住信息，也不会感到不方便。”然而，作者并不认同这种说法，他指出了人工智能时代记忆力的重要性。确实，现在有了智能手机，因此在某种程度上，我们不必时刻记住所有信息，也不会感到不便。但是，我们正进入一个人工智能时代，这个时代是充满畸变的。在这个时代，我们面临着一个选择：是要掌握和运用人工智能，还是被人工智能所驱使？
，这取决于我们对大脑的运用方式以及是否具有学习的能力，得到的信息是否正确，如何运用这些信息进行判断和决策，最终还是要靠自己。为此，知识和技能是必不可少的，而这些的基础是记忆力。现在我们正处于百岁人生的时代，人们更加注重健康。许多人即使过了六十岁，也依然健康活力充沛。由于有的人无法依赖养老金等因素，不得不延长工作时间，以确保过上富有意义的生活。随着人工智能的崛起，我们之前学到的技能和知识可能会被新技术取代。我们需要不断学习和掌握新技能来适应这个时代的变化。例如，现在我们习以为常的使用电脑工作。但五十年前，一切都是手工写作。在引入电脑时，许多人必须努力学习。作者所知的某位同事，甚至要放下手头工作，亲自教授五十多岁的部门经理如何使用电脑。然后是智能手机的时代，掌握使用智能手机的新技能也需要学习和努力。此外，随着区块链等新技术的出现，学习新技能成为适应时代变化的关键。学习新事物并掌握新技能，对于应对这个变化迅速的时代至关重要。对于学习新事物和掌握新技能来说，拥有高超的记忆力是非常有利的。尤其在人工智能时代，记忆力扮演着至关重要的角色。当人们听到这样的话时，可能会担心自己的记忆力不足。但请放心。作者称，已经有超过四万人使用他书中介绍的记忆力提升方法，并取得了显著的成果。接下来，我将介绍其中认为最重要的两种方法，并进行解释。第一种提升记忆力的方法是，在输出的同时记忆；第二种是追求真正的理解。现在，我们来逐一解释这两种方法。首先是第一种方法，即在输出的同时记忆。很多人在试图记住某些事物时，可能只是进行输入，比如盲目阅读书籍、持续看单词卡片，或者专注阅读工作资料，这就是输入。但事实上，仅仅通过输入很难记住事物。真正有效的方法是通过输出来记忆。只有不断的输出，才能使记忆保持并避免遗忘。华盛顿大学对学生进行的一项研究也证实了这一点。大家可能在学生时代经历过考试，这种考试是为了将从教科书或课堂输入的知识通过输出巩固记忆，这是非常重要的机会。然而，一旦步入社会，我们就不再频繁参加考试，输出的机会就会相应减少。在这种情况下，有一种特别有效的输出方法，那就是向他人传授所学知识，比如。正在观看这个视频的各位，通过观看视频获得了知识输入，但如果只停留在输入而不进行输出，很容易遗忘部分内容。因此，在学习过程中，通过向他人解释所学的知识，可以更深入的理解并加深记忆。对于想要学习新事物并掌握新技能的人来说，有意愿向他人传授知识是非常有益的。如果您觉得没有合适的人可以教。那么也可以尝试向自己饲养的宠物，比如小猫、小狗或者小鸟、小乌龟等，解释您所学到的知识。当我们想要记住某些东西时，往往只会进行输入，但实际上，输出才是记忆巩固的关键。关于这一点，我个人深有体会，认为没有比输出更有效的巩固记忆的方法了。我通过每天给大家分享各领域的日语书籍，在这个过程中。最受益的其实是我自己，通过解释书中内容，每天都能学到不同作者的知识、技能，或者得到不同的人生感悟。我更加深入地理解了书中内容，并且也确信通过输出知识，记忆会更加深刻。接下来，我们来谈谈第二种提升记忆力的方法，即追求真正的理解。在学生时代，很多人由于时间紧迫。会不顾理解而单纯的将知识填鸭式的塞进脑海，也许大家都有这样的经历。然而，根据大脑的工作原理来看，这种填鸭式学习是毫无意义的。不久后，这些知识就会从头脑中消失，因为不伴随理解的填鸭式学习，无法产生达到理解的认知冲击。
，导致大脑不容易记忆。请大家回想一下学生时代的数学公式，您可能听过这样一句话：“数学公式不是要死记硬背，而是要理解。”这句话的意思是，通过理解公式背后的原理和逻辑，我们可以更好地记住公式。如果能理解这个公式被制定出来的原因，并且向他人解释，这个知识就会更加深入地扎根于我们的大脑深处。这个观点适用于所有的知识，无论想要记住什么，理解都是基础。当我们真正理解知识时，会有一种原来如此的豁然开朗感觉，而这种认知体验对大脑来说是非常愉悦的。我们的大脑喜欢这种愉悦感觉。因此，会更容易记住这种知识。与其死记硬背，不如以理解为目标去学习，这才是真正有效的学习和知识获取方式。通过理解，知识才会第一次刻入大脑。确实，要理解某个事物或知识，需要一定的时间。有时我们会觉得，与其花费时间去理解，还不如直接死记硬背会更快。然而，不经过理解而死记硬背的知识。很容易遗忘，从长远来看毫无意义。尽管表面上看起来需要更多时间去理解，但实际上这才是为了更好的记忆知识所必须付出的努力。实际上，您是否注意到，本频道在解释知识时会尽量让解释变得易懂，并且深入探讨背后的原理和机制？这是为了更好的让知识扎根于大脑深处。有些人可能希望简单明了的得到结论。而不愿听那些废话。然而，这样得到的知识很容易遗忘，因此我们坚持尽量详细的解释知识背后的原理和机制。例如，清晨起床后接受阳光照射为何有益？某些食物对身体的益处何在？运动为何对健康极为重要？我们会尽可能解释背后的原因。这样做的目的是让知识更深入地刻在大脑中，以达到能够运用知识的程度。接下来，我来解释下第三章：集中注意力将改变人生。集中力和记忆力同样重要。例如，即使我们通过提高记忆力，努力学习各种知识备考考试，但如果在考试当天无法集中注意力将这些知识写在答题纸上，那么考试就会不合格，这样就失去了意义。为了重要的演讲，做了大量的研究，积累了知识。但如果在演讲当天无法运用这些积累的知识，那么一切努力都将白费，对吧？虽然大家对集中力的重要性有所认识，不过说起集中注意力可能显得有些困难。你们可能会想象自己努力工作时皱着眉头的样子。然而，只要掌握了技巧，任何人都可以提高自己的集中力。我将分享一些提高集中力的具体方法，希望能对大家有所帮助。提高集中力的三个关键方法是：一、保持意志力；二、在日程中设置专注时间段；三、使用艾米利方法专心处理一项任务。接下来，我将逐一介绍这三个方法。首先，我们从保持意志力开始。大家可能都听说过“意志力”这个词吧？意志力指的是我们的决心和毅力。在发挥集中力时，有效的控制意志力至关重要。简单来说，要提高集中力，就要保持良好的意志力。意志力并非无穷无尽，而是有限的资源，使用过度会消耗它。每次做决定或选择时，意志力都会消耗。随着意志力的逐渐减少，我们会变得更容易分心，更容易受到诱惑影响，甚至会变得犹豫不决。这都会导致集中力的下降。您可以想象一下。早晨起床时，通过睡眠，我们的意志力恢复到百分之一百。但是在一天中不断做决定和选择后，意志力会逐渐降低，从百分之一百逐渐减少到百分之八十、百分之四十到百分之二十等等。大家可能也有过这样的经历，比如工作疲劳后回家容易被手机诱惑，或者在节食中无法克制吃甜食等等。这是因为在白天做出各种选择和决策会消耗意志力，导致意志力枯竭。即使您下班后想要学习提升技能，由于意志力几乎耗尽，也很难集中精力进行学习。因此，真正做到专注于想要专注的事情的关键在于尽量不浪费意志力。
，也就是保持意志力。意志力就像是一个不断被使用并逐渐减少的资源，所以我们要养成不做过多无意义选择的习惯，也就是尽量减少需要做决策的场面。一个好的方法就是将日常行为变成习惯，比如早晨准备时，包括穿什么衣服都提前决定好。这样就不用在早上起床后纠结穿什么衣服或者带什么物品了，从而节省了意志力。另外，预先确定早餐菜单、乘坐的交通工具或者穿什么衣服，通过将琐碎事情依次制定成日常习惯，可以减少无关紧要的选择，从而保持意志力。比如 ，Facebook 的 CEO 马克·扎克伯格因为总是穿同一件 T 恤而出名。当被问及为什么总是穿同一件 T 恤时，他回答道：“我优先考虑对社会的贡献。为了尽量减少其他决策，我想保持简单的生活。”他还解释说自己有很多同款 T 恤，史蒂夫·乔布斯、爱因斯坦等也以固定的着装风格而闻名。他们都是为了不将重要的意志力浪费在衣服选择等无关紧要的事情上。我们可以学习他们的做法。尽量将无关紧要的事情制定成日常习惯，以保持意志力，并在需要时充分发挥集中力。当你学会保持意志力后，接下来要做的就是营造一个有利于集中的环境。具体来说，要远离分散注意力的因素。人类的意识受到视觉影响很大。当你想要工作或学习时，如果桌上摆放着漫画、游戏或其他能够分散注意力的物品，你会不自觉地被吸引，注意力会转移到这些物品上。请远离分散注意力的事物，保持桌面整洁。除了与工作或学习相关的物品外，请尽量远离其他会让你分心的物品。最大的敌人无疑是手机。当手机靠近时，打开它会让您的注意力分散，导致工作或学习效率下降。因此，请将手机放远一点，避免影响专注。有些酒店为了让客人专心阅读，尝试在前台收取客人的手机和电脑等设备。这样一来，你眼前只有一本书，就会全神贯注于阅读。酒店营造了一个让您集中注意力的环境。如果您能保持意志力并远离分散注意力的因素，您的专注力将会大大提高。接下来我要解释第二个方法：在日程中设置专注时间段。提前确定专注工作或学习的时间段非常重要。即使你想要全神贯注，但如果被电话或下属打扰，会打断您的专注，让很多人感到困扰。集中力一旦被打断，要重新进入状态就需要付出很大的努力。因此，最好的做法是不要制造会影响专注的环境，也就是在日程中划定特定的时间段。这段时间内，无论发生什么，都要专心工作。如果有重要的任务需要集中注意力，就不接待客人，不接电话，不理部下的咨询，在这段时间结束后再处理。还可以把手机放远一点，确定专心的时间段。如果在家中有需要专心完成的任务，可以把手机放在车里，告诉家人在某段时间内不要打扰，然后在书房里进行工作。如果真的想要集中精力，就要按照这样的方式在日程中划分专注时间段。接下来我要解释第三个方法，使用艾米丽方法专心处理一项任务。大家平时可能总是说自己很忙，但您知道忙碌状态究竟指的是什么吗？实际上，忙碌并不是只有很多事情要做的状态。所谓忙碌，是指在做一件事情的时候，脑海中不断浮现其他应该做的事情。换句话说，即使有二十件事要做，只要能专注在眼前的一件事情上，就不会感到忙碌。相反，即使没有其他事情要做，但在做一件事时却不断想起其他事情，那就是忙碌的状态。而一边做事一边想其他事情是非常低效的。虽然我们在进行一项任务时很容易被其他事情分散注意力，但是有一种叫做艾米丽方法可以帮助我们集中注意力。所以，让我们学习并应用这个技巧。艾薇利方法非常有效地提高了集中力，因此我强烈推荐大家尝试一下这种方法。艾薇利方法包括以下五个步骤：第一步
是将当天需要做的六件事情写在备忘录上。第二步是根据重要性给这六件事情打上标记。第三步是在完成一项任务之前，绝不开始下一项任务，并按照备忘录上的顺序逐个处理。第四步是，如果没能全部完成，也不要过于自责，忘记那些没完成的事情。第五步是在当天晚上。为第二天列出新的六件事情备忘录。通过遵循艾瑞利方法的步骤，许多人都体验到了集中力飞跃性的提高效果。因此，我希望大家都可以尝试一下。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中。我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。